送你了。范闲来了，慢点慢点，别摔着。哟，快件也回来了。我就说这个人太冷漠，没礼貌，自然是比不过殿下。我也得说说你，来京都这么久了，头回到我这儿。是是是，确实是我不对。这不，亲自登门，赔礼道歉。这是什么呀？云梦鱼听说过吗？云梦鱼，那可是透骨仙。咱们先喝上两杯，我让人呐。蒸上这云梦鱼呢，全程吵遍了，没鱼。心领了，千里送桶水，礼重情更重，是吗？送你了。清清，哎，但我知道哪儿有鱼，所以呢，所以咱俩抓鱼去。我跟你去抓鱼，殿下没空。我就说嘛，满清都城里最有趣儿的人，就是你了。我也这么觉得。嗯。我早就说过，京城里别的衙门可以不管，监察院必须侍奉好喽。我说过这话没有？我说过没有？您说过，戴公公，咱们不敢答应，平日里没少打点。这不，今儿还送了云梦鱼过去呢，那还让人家一处把咱们给围喽？我们也不知道啊。哪位主管来的？都没来。领队的说是姓邓，是个主簿。切！起来吧。哎。弄的。什么罪名啊？就是克扣些菜钱之类的。这算什么罪名啊？来打秋风的吧？<笑>要不您能出宫瞧一眼？一个主簿，他也配？你别看监察院在京城里权势滔天的，他的权是谁给的呀？咱们宫里给的。您不去，那边就还封着，这可怎么应对呀、啊？爱封多久封多久，回头啊，跟御膳房说，今天宫里的菜蔬少了一些，尤其是几位贵人爱吃的青菜，没有了。这这怎么成啊？上边要是问起来呀、啊，就说一处威风，断了宫里的供菜，我们简书司官小职威，无力抗争。那地下那边也减菜量了。你来宫里多少年了？这种话你也问得出口？属下知罪。禀戴公公，有什么事儿啊？范闲范大人已经赶去简书司了。你上前说话。范闲范大人已经赶到简书司了。我把范闲也惹着了